Da anni, Agenzia Formativa si occupa della formazione nel mondo dell'insegnamento. Grazie alla collaborazione di partner internazionali, puoi iscriverti al nostro corso di specializzazione al sostegno. È riconosciuto in Italia. Affrettati, i posti sono limitati. Contrada Foggia è in corso la stima dei danni, ma sono anche i proprietari delle abitazioni, delle attività che sono all'opera per cercare di pulire, di liberare le zone dal fango. Siamo all'interno della trattoria eh, Verde Luna. Le immagini che adesso vi mostreremo sono ancora di distruzione totale. Ci spiegavano che dei tavoli in marmo addirittura sono finiti in mare. Qui è tutto pieno eh, di fango. E con noi è Maurizio eh, Macaluso che è proprietario di un'abitazione in questa zona e che è ancora impegnato in queste operazioni. Vedo distruzione totale. Sì, indubbiamente c'è una distruzione totale e in più eh, non c'è l'aiuto da parte di nessuno. Qua da me non è venuto nessuno, sono venuti due ore, due ore contate, quelle della protezione civile, a pulire dei mini appartamenti che abbiamo qua, ad aiutarmi, ma poi sono andati via e non si è più visto nessuno. Quali sono i danni e qual è la, la differenza a suo parere rispetto a, alle volte precedenti quando c'erano stati altri danni? Eh, rispetto alla volta precedente ci sono stati almeno un terzo di c'è stato almeno un terzo di acqua in più e quindi una devastazione totale non c'è più niente di recuperare niente è tutto devastato però noi vi vediamo all'opera quindi il vostro obiettivo è di liberare queste case per tornare ad abitarle indubbiamente non possiamo abbandonare tutto e andare via assolutamente siamo nati qua a tutta la vita che siamo qua e quindi ci sono i sacrifici di una vita dei nostri genitori quindi è impossibile, impensabile di, di, di lasciare tutto così e andare via, assolutamente. Abbiamo bisogno di aiuto per risistemare, eh, riprendere le attività che abbiamo. Grazie a Maurizio Macaluso, quindi eh, vi abbiamo dato ancora una testimonianza dalla Foggia dove la situazione rimane molto eh, critica e ci vorrà ancora tanto lavoro per poter riportare le cose alla normalità come erano fino a una settimana fa.